，你是天子，是皇帝，这些事你坐镇宫中，一句话就可以解决，何必要亲自出宫？想必，是拿太岁给你出的主意吧？母后，您就是对太岁有成见。没错，是太岁给我出的主意，可我觉得没错呀。每次上朝，百官们都说国泰民安，百姓安居乐业，可事实呢？若非听太岁说起，儿子至今都不知道川蜀之地已经有几个月没有下雨了。不管你什么原因，今天你就是不许出宫。母后，您怎么不讲道理呀、啊？我最大的道理，就是把你保护好。所谓千金之子，坐不垂堂。你身为天子，一身肩负天下，要是外出时遇到危险，你想过后果吗？我是去救济灾民，能有什么危险？又不是上战场。你也知道是给流民施粥啊！你知道流民有多少人吗？都是些什么人？要是万一有歹人混入其中，对你行刺，又该怎么办？我有禁军和太岁保护，不怕歹人行刺。现在还没长大，翅膀就硬了。给我留在宫中好好反省。来人，给我把门关好。要是皇上敢出寝宫一步，唯你们是问。母后，母后，将军，这是大理国王前些日子进贡的新茶叶，叫云叶茶，不但味道甘甜。据说还有养生暖胃的功效，将军不妨品鉴一二。啊！太后啊，臣一介武夫，要论的喝酒，还能尝出个好坏，但对茶道，臣可是一窍不通啊。太后赏的肯定是好茶，让臣喝，糟蹋了。将军客气了，茶嘛，就是给人喝的。趁热尝尝。好，臣尝尝。好茶，好茶呀！这茶好，在哪里？臣其实也说不上来，不过肯定比臣家里的要好。去包十斤云叶，送到将军府上。是，哎。太后，臣不是这个意思。将军不必客气，且不说曹氏几代忠君爱国之心，就说姚光，也救过哀家的性命。区区茶叶，将军何必推辞呢？那好，臣谢太后赏。嗯、啊，对了，说起姚光。他还未曾婚配吧？太后啊，我这个丫头整天舞刀弄棒的，我都担心呐、啊，她嫁不出去喽。怎么会呢？姚光聪明可爱，又长得漂亮，哀家就很喜欢她。每次一想到她，哀家就羡慕将军家有这么好一个女儿。<笑>皇上登基也有一段日子了，待年后改元，也该立皇后了。最近啊，我就烦恼这事呢。但待我把所有文官武将的女儿看了一遍之后，我发现，姚光最符合哀家的心意。今天让曹大将军过来。就是想跟你商量商量，看看有没有机会结个亲家。姚光出身高贵，不但是开国功臣的孙女，她二伯更是兴平郡主的骏马。如果嫁过来，可谓是亲上加亲。只有皇后这个身份，配得上她。太后，姚光呢？毕竟比陛下年长两岁。恐怕这样很好啊。
女孩子年长些稳重，皇上上年幼，刚好由瑶光来管教她。若是如此，臣求之不得。玉，玉，将军，小姐回来了吗？小姐在后院呢。还是要纳妾了。那，哎呀，那，丫，丫头，嗯，其他姑娘像你这么大，是不是，都当孩子他娘了？你又给我相亲了？怎么说话呢？没大没小，成何体统？爹，你不是不知道我和太岁，我们两个都不要跟我提太岁，他根本就配不上你。配不配我说了算。哎，哎呀，丫头。婚姻大事，父母之命。哎呀，太岁这孩子不错啊，可是他这身份和我们比起来，差得太远了。哎，咱不提身份这些问题，但太岁呢，爹喜欢，好小伙子。但是要和你一起过日子的话，不太合适吧？行行行，别婆婆妈妈的了，说吧。哎，这回让我嫁给谁啊？爹刚从宫里回来，太后看上你了。什么？太后让我嫁给他？哎，太下，太后是让你嫁给皇帝，你就是皇后啦，我就是当朝国丈了。什么？就皇上？那那小屁孩？哎呀，当今皇帝，你怎么能说他小屁孩呢？他当朝皇帝，他也是个小屁孩。我告诉你啊，爹，哎，谁爱嫁谁嫁，你爱嫁你嫁去，我怎么去？哎，耀光，这这还还还能商量吗？这个啊？母后，您是不是向曹大将军提亲了？是啊，怎么了？你们先出去。母后，您要让我娶别的女子，我绝不反抗。但是瑶光，他跟太岁两情相悦，我跟太岁又是兄弟，我怎么能抢兄弟的女人？住口！什么兄弟啊？你是皇上，跟一个臣子称兄道弟，成何体统？皇儿啊，你年纪小，有些事情你不清楚。曹家是开国元勋，现在一门七虎将，手握重兵大权，说是国之柱石也不为过。皇儿虽已登基，但尚年幼。祝少国仪在所难免。可是如果你娶了瑶光就不同了，有了曹家支持，军队的事情你也不用担心了。有武力做依靠，你的江山自然就稳固了。难道这就是外边人说的“天家无情”？难道咱们为了利益，什么都能牺牲吗？牺牲什么了？瑶光这孩子，哀家是真心喜欢。让他做皇后母仪天下有什么不好的？如果你真的觉得对太岁有愧，就多赏他几个美女，给他个大官做。母后，你太让我失望了。不管怎么说，我不会去瑶光的。曹大将军
，我把太岁给你带来了。曹大将军，不知找在下所谓何事啊？是这样，今天我找你来呢，是为了姚光的事情。啊？姚光年纪不小了，我想让他嫁人。啊？嫁人？这这不太好吧？毕竟我还没有做好心理准备。再说，我现在还没有到婚配的年龄啊。<笑>谁说你了？啊？除了当今天子，谁能配得上我女儿？啊？这怎么可能？姚光不会答应的，皇上也不会答应的。哎呀，太岁呀、啊，父母之命，媒妁之言，他们答不答应不重要，只要我和太后答应就好。所以呢，以后有事没事都别找姚光，免得毁了我们家姚光的清誉。这不可能。不可能，你的话说了算吗？要是你再敢找我们家姚光，你会比上回更惨。<笑>我不答应，我相信姚光也不会答应的。曹大将军，你应该比我更了解他，你觉得你能拆散得了我们吗？我女儿是要当皇后的人，不是什么阿猫阿狗都可以惦记的。好啊，你不是喜欢我家女儿吗？那我就给你一个机会，如果你能够穿紫袍配金玉带，我就把姚光嫁给你。这有何难？什么？这有何难？哈哈哈哈有气魄，有胆量，有能力，老夫佩服。哼，太岁，紫袍金玉带。只有三品以上的官员才能穿呢。啊！好啊，老头子，你挖坑给我跳啊！我有吗？你喜欢我家女儿，我给你一个机会，而且你已经答应了。我是答应了，那我哪知道那个什么紫袍金玉带是什么人才能穿的呀？大丈夫一言既出，驷马难追。你答应了，我是答应了，可我刚才不知道。你答应了。好，我就答应了。不就这个什么三品官员紫袍金玉带吗？我就穿给你看。哎呀，太阳，这小子现在什么官儿？是不是连那个什么御前侍卫都还没混上呢？啊！我告诉你，如果你官运亨通，想要穿上紫袍，嗯，三十年，好吧，老夫三十年以后再等着你娶我女儿吧。哎，对呀、啊，老头子，你是得好好等了啊。保重身体，要不然女儿出嫁那天你都等不到了。老夫真是让你给气昏了，什么三十年，我就给你半年，半半年，半年时间。哎呀，若是半年之内穿不上紫袍，休想再见我家姚光一面。哼，你你别走，你这老狐狸，怎么说话不算话呢？啊，气死我了！哎，你说。求你开恩，不要拆散我和姚光啊！你闯宫惊嫁，可知该当何罪？太后娘娘，姚光，姚光他不想做皇后啊！来人呐，把他给我拖出去！不，太后，你不讲道理！你闯宫惊嫁，还敢辱骂哀家，把他给我拖出去，杖责六十！你如此这般，不怕把陛下交上一代暴君吗？拖下去！太后娘娘，你放开我！娘，放开我！放我下来！你，你，你，陛下。太岁被太后责罚重打、啊，陛下，住手！住手！住手！住
手！太岁，快起来！皇上，皇上，没事吧？我没事。快去叫御医！是，快去叫御医！不，皇上，我师父医术高明，你赶紧把我送回鼓吹台吧。还真的御你来？是，快点！哎，女儿，呃，你这是去哪儿啊？爹有什么不对，你说。爹，哎，女儿问你，哎，是我曹家遭遇什么不测，需要抱皇家大腿来解决吗？呃，这个，还是说已经败落了，需要跟皇家结亲来抬高身价？哎，这这是什么话呢？如果是，曹家生我养我，为了全家上下，我应该的，我可以做。如果不是。啊就不要用你们所想象的幸福强加到我身上，我不喜欢，真的不喜欢。哎哎哎，女儿，你去哪里呀、啊？回北斗司。哦，我想到了。哎哎哎哎。母后，您怎么能这么对太岁？怎么？他擅闯进宫，辱骂太后。哀家还不能罚他，他是不懂规矩，但是他有功于社稷，您这么做，就不怕大臣们开了寒心吗？有功则赏，有过则罚，赏罚分明才是道理。母后，您这是强词夺理，并非哀家想罚太岁，而是你上年幼，如今宠信一个年龄相当的近臣。难免会有所不妥，尤其太岁与瑶光相爱，瑶光的父亲又是权柄最重的大臣，他的几个兄弟也是朝中高官，一旦他俩结合，难保将来不又是一出陈桥兵变，不得不防啊！太岁不是那样的人，这里没有外人，就你我二人。我也不怕说句县家丑的话。当年周世宗柴荣，也是拿你伯祖父当做亲兄弟看的，授予重兵，委以重任。后来，你伯祖父还不是……这就是您想多了。这是防患于未然。你是一朝天子，岂能感情用事？要当一个皇帝，有时候为了一些事情，必须要做违心的事。这是做皇帝必须付出的代价。如果这样做才是一个好皇帝，那儿不愿当这个皇帝，谁愿当谁当好了。太后，曹大将军求见。臣，曹伟，拜见太后。免礼。谢太后。大将军怎么这时候过来了？太后，臣，臣想请太后恩允，容臣辞去军中一切职务，请太后恩允。曹将军，哀家有几句话想问问你。太后垂询，臣知无不言。曹将军辞去军职，你曹家六个在军中任职的兄弟，是否也要辞去军职？曹家辞去军职，你曹家兄弟多年带出来的将领，是否也要一起辞职？我儿登基不久，国政尚未定，东来和北书虎视眈眈，很有可能就趁虚而入。曹家归隐田园，届时兵锋一起，乾坤震荡，到时候谁来担此重任呢？太后，可怜天下父母心，曹爱卿。
，黑家何尝不知你对女儿的一片怜惜之心？可是否也请大将军体谅体谅哀家的难处？大将军以为黑家想做这个恶人吗？我并未猜忌太岁，但环境会变，感情会变，人也会变。为了我儿的江山稳固，就算我再不愿意，我都必须站出来做这个恶人呐、啊！陛下，太后吩咐，您不能随意出门的。能敢拦朕？奴婢都被赶。让开！让开！啊、让开！陛下，好大的胆子，竟然敢拦朕！陛下。陛下不能走啊！太后吩咐过。哎，快去禀报太后。太后如此苦心，臣甘当徒弟。太后，愿报太后。太后不好了，皇上又出宫去了。阻拦不得，请太后降罪。什么？嗯、师傅，我都说了，我肯定没事的。我你还不了解？徒儿。人不能跟天斗，放手吧。师傅，我知道你说这些都是为了我好，可是，人这一生，会遇到很多美好的人和事，有些人也许会很贪心，想把一切美好的东西都揽在怀里。可是徒弟，只想好好把握好一样，只要瑶光没有变心，我是绝对不会放弃他的。哎，是啊。瑶光，我也一样。只要你不退缩，天崩地裂，都分不开你我。傻丫头，放心吧，我是不会让别人把你抢走的。如果太岁与太后能母子相认。应该就不会有这样的困局了吧，玄玄子啊，你视他如子，想把他永远留在自己身边，可若因此害得他不快活，他想要的幸福，又从何而来呢？在这儿等着吧。你还知道我是你母后啊？你身为皇帝，不重威仪，还私自出宫，你的性子是越来越野了，将来可怎么得了？快随哀家回宫。太岁受了重伤，我跟他亲如兄弟，来看看他，有什么不合情理吗？陛下是君，他是臣。朕不跟卖女求荣的人说话。放肆！曹将军劳苦功高，你竟对他如此无礼！这是国君所为吗？母后这番话，我要是把“曹将军”这三个字换成“太岁”，母后以为如何呀？你
。陛下，前辈不必多礼，他是怎么样了？他在房中。太岁，陛下看你来了。呀，糟糕，我不能让皇上知道我那么快就好了。哎，帮我拉起被子，快！哎呦，哎呀，我呦，呦呦呦呦！好，谢谢谢。快快快，来了来了。哎呦，太岁，逆子，太岁，你给我站住！曹将军。陛下，母后，我就是进去看看他的伤势。你是天子，不要任性。站住！多谢前辈，快快请起。多谢前辈，救我母子性命，妾身永生难忘。这原来是节草闲还，以报大恩。小娘子不必多礼。来，这边请。这些人可是来抓你的。前辈，看在孩子的面上，救我一命吧。小娘子有所不知，我虽然会一些江湖小玩意儿，但是在这些铁骑大军面前，根本不堪一击。就算是拼上性命，也无济于事了、啊。不用救我了，前辈，救救孩子吧，救救孩子。前辈，我求求你了。求求你了，我求求你了！真的是你。难道太岁的吗？太岁他他就是。母后，您说太岁就是我亲哥哥？来。
臣伤得太重，无法下床行礼，还请太后恕罪。哎，哎呀，哎呀。太后，你你是不是病了？娘没事，是娘对不起你，我的儿啊！娘再也不跟你分开了。陛下，这到底是怎么回事啊？先皇对外宣布，我是太后的亲生儿子，但民间多有非议，对吧？啊，啊嗯。这世上确实没有不透风的墙。没错，太后不是我的亲生母亲，我的亲生母亲是李才人。呃，啊。我的亲生母亲原本只是太后身边的一个侍女，受了我父皇的灵性，便有了朕。当时我父皇向天下宣布，太后就是我的亲生母亲，为的是把她修仪的身份晋升为皇后。这件事情，在德庙行刺我爹之后，母后便对我说了，说在这之前，母后还有一个孩子流落在民间。那时候，她被我先祖父发配到民间。后来颠沛流离，以至于最后再未生育。陛下向臣直言，臣感激不尽。陛下今日所言，入臣下之耳，绝不会有第三个人知道。望陛下宽心。便是说出去，倒也无妨。既然我这个兄长回来了，是一定要认祖归宗的